वेलकम माई फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपका स्वागत है काफ़ी टाइम के बाद मैं फेस टू फेस आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और ये जो वीडियो है सी एस आई आर नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है स्पेशली फॉर द लाइफ साइंस सी एस आई आर नेट तो काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स डिमांड कर रहे थे सर नेट से रिलेटेड वीडियो डालिए तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ तो आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेट इज़ बायो सेंसर्स बायोसेंसर जो है ये अप्लाइड बायोलॉजी का टॉपिक है और ये काफ़ी फेमस टॉपिक है और ये नेट में आता है चलिए शुरू करते हैं बायोसेंसर होता क्या है बायोसेंसर का अगर हम प्रिंसिपल देखें तो ये एक एनालिटिकल डिवाइस होता है एनालिटिकल डिवाइस ये जो डिवाइस होता है ये बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए बायोलॉजिकल मेयरमेंट के लिए यूज किया जाता है जैसे प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ एनी बायोमोलिकल्स लेवल कैसे राइज करता है और उसको डिजिटली हमारे पास ये रीडिंग देता है जैसे ग्लूकोमीटर होता है डेट देर इज आल्सो ए बायोसेंसर और ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है इसमें एक बायो एलिमेंट होता है जो जब फिट हो जाता है किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है और आपको उसका वो रिजल्ट देता है और जब उसकी रीडिंग आती है तो आपको उसका रिजल्ट पता चल जाता है और वो डिजिटली आपको वैल्यू देता है अब हम इसका प्लॉट करते हैं कैसे ये बना हुआ है तो फर्स्ट इसके अगर हम कंपोनेंट देखें तो इसमें फर्स्ट होता है एना लाइट एना लाइट होता है सेकेंड हमारे पास यहाँ आता है बायो एलिमेंट थर्ड हमारे पास आता है ट्रांसड्यूसर लास्ट में हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो इस वे में ये आपके लिए ये काम करता है तो ये क्या करता है बायोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स आता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट कर देता है रिकॉर्डिंग कर देता है एंड उसको ट्रांसड्यूस इंफॉर्मेशन को फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आती हैं उसको ट्रांसड्यूस कर देता है इन द डिजिटल रिकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लेवल देख रहे हैं ग्लूकोज का ब्लड में तो आप उसकी रिएक्शन करवाओगे किसी एंजाइम के साथ एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर जाता है तो आपके पास उसका वो फिजियोलॉजिकल चेंज आ जाएगी ब्लड में जो आपने सैंपल लिया जो फिजियोलॉजिकल चेंज होगी वो क्या करेगी उसकी एक वैल्यू आएगी वो रीडिंग देगी और उससे आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बायो एलिमेंट जो दोस्तों हमारे पास बायो एलिमेंट है ये क्या होता है बायो एलिमेंट एक कम्प्लेक्स केमिकल सिस्टम होता है बायो एलिमेंट्स इट इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है केमिकल सिस्टम होता है और ड्राइव किया जाता है फ्रॉम ए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म से इसको निकाला जाता है और इसको इसमें फिट किया जाता है जैसे एंजाइम एंटीबॉडीज ऑक्साइड एजिस ये भी एंजाइम है पॉलिस्क्राइड कार्बोहाइड्रेट्स एंड मैनी मोर दीज आर द बायो एलिमेंट्स अब ये बायो एलिमेंट क्या करते हैं देखिए अगर आपने ग्लूकोमीटर में जब स्ट्रिप आप डालते हो उसके ब्लड ड्रॉप डालते हो उसके ऊपर तो आपको ग्लूकोज मिलता है तो स्ट्रिप के ऊपर जो सेलूल की स्ट्रिप बनी होती है उस पर ऑक्साइडेज एक एंजाइम होता है ऑक्साइडेज वो क्या करता है ग्लूकोज को ग्लूक्रोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है जब ग्लूक्रोनिक एसिड बनता है तो उसकी फिजियोलॉजिकल चेंज आती है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर देता है टू द ट्रांसड्यूसर और वो ट्रांसड्यूसर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा और डिजिटल इसकी रीडिंग आती है यही इसका एक पर्पस है एंड इट इज ए सिंपल टेक्निक अब हम इसकी अगर वर्किंग की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया है इसके कंपोनेंट कंपोनेंट ए बी सी डी एंड ई इसके पांच बेसिक कंपोनेंट हैं एंड दीज आर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर इंटीग्रेटेड होते हैं जो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है डेट इज ए बायो एलिमेंट 
second we have the transducer third we have the amplifier fourth we have the processor and last we have the recorder these are the technically and technological uh, component of the wire sensor तो होता क्या है यहाँ पे यहाँ एनालाइट्स होता है यूज़ करते हैं हम कोई सबस्टेट के साथ एक्शन कराते हैं और वो एक क्या कर देता है यहाँ फ्लक्चुएशन आ जाती है ट्रांसड्यूसर उसको रिकॉर्ड करता है फिजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस को और फिजियोलॉजिकल चेंजेस का सिग्नल आगे बढ़ता है और एम्पलीफायर इसको इन्हांस कर देता है और वो इन्हांस सिग्नल है उसकी डिकॉर्डिंग की जाती है यहाँ बाय द प्रोसेसर प्रोसेसर आगे देता है रिकॉर्डर उसकी आपको डिजिटल वैल्यू आ जाती है That is the main function. Next we have the type of the biosensor. Biosensor के क्या type होते हैं Biosensor के types note कर लीजिए First we have the electrochemical. Electrochemical biosensor. Next we have the optical biosensor. Then we have the thermal. In the last we have the ion sensitive. और एक और है पोटेंशियोमीट्रिक पोटेंशियोमीट्रिक बायो सेंसर तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द बायो सेंसर डेट आर फेमिलियर तो ये अलग अलग तरह के बायो सेंसर होते हैं और बेसिकली जो मेन है इसमें फोटो सेल एंड थर्मिस्टर होता है फोटो सेल फिजिक्स भी आपने पढ़ा होगा एंड थर्मिस्टर फोटो सेल इलेक्ट्रिसिटी करता है प्रोड्यूस करता है विद द लाइट थर्मिस्टर हीट चेंज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द बायो सेंसर इन द लास्ट वी हैव द एप्लीकेशन ऑफ द बायो सेंसर अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन इसके क्या यूजेस हैं दे हैव द वाइड रेंज ऑफ द यूजेस वाइड रेंज सम ऑफ आई हैव रिकॉर्डेड देयर एंड आई वांट टू नोटिफाई टू यू फूड इंडस्ट्री में फूड की इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज है फॉर द क्वालिटी कंट्रोल जो हम कोई फूड स्टक तैयार करते हैं कोई हमने जूस uh, बना लिया कोई हमने पैकेज मटीरियल तैयार किया उसकी हम वैल्यू देखेंगे फ्रेश है या अगली है फ्रेश की फिजियोलॉजिकल वैल्यू और होगी और जो पुराना होगा उसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू और होगी वो क्वालिटी कंट्रोल का फिर हम लेवल रीडिंग कर देते हैं नेक्स्ट वी हैव द बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगर हमने देखनी है फ्रेश की और जो पुराना है उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी अंजाइम बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं और इसकी जो चेंजेस आती हैं उसी से हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं उसके बाद हमारे पास आता है इन्वायरमेंट आस्पेक्ट्स इन्वायरमेंट आस्पेक्ट्स में इन्वायरमेंट पोल्यूशन पोल्यूशन का लेवल देख सकते हैं यहाँ पे वाटर क्वालिटी सॉइल क्वालिटी एंड एयर क्वालिटी तीनों तरह की क्वालिटी हमें पता चल जाती है और वायो सेंसर जैसे आप एस देखते हो एयर का दैट इज़ ऑल्सो ए एप्लीकेशन ऑफ दिस बायो सेंसर वाटर में आपको बी ओ डी डी ओ और अदर सी ओ डी पर पता है आपने पढ़ा है फिशरी में ये सारे आपको मिल जाएंगे सॉइल में टॉक्सिसिटी कितनी है पी एच कितनी है कैल्शियम का लेवल कितना है ये आपको मिल जाएंगे तो हेयर पोल्यूशन का आपको यहाँ एस्टिमेशन हो जाता है नेक्स्ट वी है डिटर्मिनेशन ऑफ द ड्राई रेजिड्यू इन द फूड फूड में कोई और रेजिडियो है जैसे एंटीबॉडीज है एंटीबायोटिक वगैरह आ गए यानी कंटेमिनेशन फूड की इससे हम चेक कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मल जो फूड स्टॉप होगा उसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू और होगी इसकी वैल्यू और होगी नेक्स्ट वी हैव द डायबिटिक मेलाइटिस डायबिटिक मेलाइटिस जो है जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है उसका एक ग्लूकोमीटर है काफ़ी चीप डिवाइस है और क्या करते हैं एक्स्ट्रिक्ट बनी होती है मैंने आपको पहले ही बताया सेलुलोस की इसके ऊपर अंजाइम बॉन्ड होता है अंजाइम भी है ऑक्साइडेज ग्लूकोज ऑक्साइडेज 
तो यहाँ जब ब्लड ड्रॉप आप गिराते हो तो यहाँ इसकी रिएक्शन होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और उससे फिजियोलॉजिकल चेंज होती है और जो ट्रांसड्यूसर है इसको एस्टिमेट कर लेता है और इसकी आपको रीडिंग आ जाती है दिस वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ आपको ग्लूकोज का लेवल हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपर वैल्यू आ जाती है उसके बाद दोस्तों आप इसके अलावा और भी चीज़ें देख सकते हो ब्लड में वाइटामिन का लेवल देख सकते हो हार्मोन का लेवल देख सकते हो एंड मैनी मदर अदर थिंग्स आइंस हो गए इनका लेवल आप चेक कर सकते हो एंजाइम बेस्ड बायो सेंसर आर यूज फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ कंपाउंड सच एज द मिथेनॉल फिनोलिक्स केमिस्ट्री में इसका काफ़ी यूज किया जाता है केमिस्ट्री में जो प्योर केमिकल ड्राइव करने के लिए इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है जैसे आपने मिथेनॉल लेना है मिथेनॉल को आपने एक्सट्रैक्ट करना है तो इसका एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल होगा जाइम होगा इसके साथ ही बॉन्ड हो जाएगा तो फ्रेंड दिस वाज ऑल अबाउट फॉर यू हैव द बायो सेंसर मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको बायो सेंसर का काफ़ी समझ आ चुका है और ये दोस्तों अप्लाइड बायो फिजिकल एंड अप्लाइड बायोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे उम्मीद है आपको ये नेट में हेल्प करेगा और आपको इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो लास्ट में आई हैव दे आर एडेड सम प्रेजेंटेशन इन द एनिमेशन फॉर्म और वो वीडियो आप पूरा देखिए ये उस है एनिमेशन से आपको पूरा इसका कंसेप्ट समझा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी के और अदर वीडियो लेकर आऊँगा और स्टेट ट्यून विद माई चैनल अगर कोई कन्फ्यूज़न है प्लीज़ डिस्कस करिए वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना कोई क्वेरी कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना थैंक यू वेरी मच In this topic, we're going to discuss biosensors. So we're going to look at what are biosensors, what are the features of a biosensor, what are the uses. We're going to discuss glucose biosensors and dipsticks. So what are biosensors? These are analytical devices used to measure or detect a particular signal. They convert a biological response into an electrical signal. Types of biological molecules include antibodies and enzymes. These are immobilized in some way, for example, on a dipstick. So here you can see how an antibody has been immobilized, and as the antigen binds, a physical or chemical change is going to be converted into an electrical signal that is sent to the detector. Here's another diagram to show you how a biosensor works. The catalyst converts the substrate into the product. A transducer senses the physical changes and converts it to an electrical signal. The signal is amplified, processed, and then it can be viewed on a display screen. So biosensors should be highly specific, stable, cheap, portable and easy to use by semi-skilled operators. So what are some uses? Well, they're used to detect pollutants, they're used in food production and ripeness, for example, they detect ethylene. They're used in herbicide or pesticide detection of the levels, blood glucose levels in diabetics. They are also used to estimate the concentrations of compounds such as urea, ketones and cholesterol in blood and urine. Okay, let's have a look at glucose biosensors. These detect blood glucose levels in diabetics. They use the immobilized enzyme glucose oxidase. This enzyme is very specific, so glucose levels can be measured in the presence of other sugars. Glucose oxidase catalyzes the conversion of glucose to hydrogen peroxide and gluconic acid. An electrode can detect a drop in the oxygen concentration which initiates an electrical signal proportional to the glucose concentration.
Another way to detect the glucose level is to use peroxidase to catalyze hydrogen peroxide. The peroxidase enzymes are mobilized. The hydrogen peroxide will then oxidize another chemical and induce an electrical signal. Okay, let's have a look at dipsticks. These are strips of card or plastic with immobilized enzymes on the surface. An example would be to test for glucose. So the glucose oxidase, which is the enzyme, peroxidase, which breaks down hydrogen peroxide, and the colorless hydrogen donor are all immobilized on a cellulose fiber pad. A chemical that changes color is potassium iodide chromogen, which will go from green to brown. The dipstick not only changes color, but also gives a quantitative measurement of the level of glucose. So the more glucose that is present, the darker the color will be. The color can then be quantified using a standard color chart. And that concludes our lesson, the end.